ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பஞ்சமீஸ் கிளாஸ் ரூம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பயோ பாட்னி சாப்டர் நைன் பிளான் பிரீடிங்கில் செலெக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிளான் பிரீடிங்கில் இருக்கிற பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அந்த வீடியோஸோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலெக்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் மாதிரி எடுத்துப்போமே அதில் நம்ம செலக்ட் பண்ணி அதை இன்னும் நம்ம டெவலப் பண்ணுறது தான் செலெக்ஷன் ஸோ அந்த பிளான் பிரீடிங்கில் ரொம்ப ஓல்டான அண்ட் பேசிக்கான மெத்தடும் இந்த செலெக்ஷன் தான் ஸோ அதான் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் சாய்ஸ் ஆஃப் சர்டன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஃப்ரம் அ மிக்சட் பாப்புலேஷன் ஃபார் அ ஒன் ஆர் மோர் டிசைரபிள் ட்ரேட்ஸ் ஸோ இதில் டைப்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இன்னொன்று ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அப்படின்றது இயற்கையாகவே பண்ணுறது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் செடியில் நட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து தேவையாக இருக்கிற செடி வந்து தன்னைத்தானே க்ரோ ஆகும் இல்லாதது வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆகி அது உரமாக மாறிடும் ஸோ அதை தான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் டார்வினிசமில் நீங்கள் இதுவும் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எவல்யூஷன் லெசனில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அதுவே தன்னைத்தானே டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து வளர்கிறது வந்து நிறைய நாளுக்கு வந்து வளரும் அதுதான் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அதுவே ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் அப்படின்றது ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்வால்வ் வாங்குவாங்க அவங்க வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ்லேருந்து அவங்களே குறிப்பிட்ட பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ணி அது ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறமா டெவலப் பண்ணுறது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷன் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் செலெக்ஷனில் மூணு டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று மாஸ் செலெக்ஷன் இன்னொன்று பியோர் லைன் செலெக்ஷன் மூணாவது வந்து குளோனல் செலெக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றது நம்ம பார்ப்போம் மாஸ் செலெக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் அந்த குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ்க்கு ஒரே மாதிரியான எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் நம்ம வந்து ஃபீனோடைப் அப்படின்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஃபீனோடைப் அப்படின்றது என்னென்னா மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸை மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டெம் லீவ்ஸ் ரூட்டு ஃப்ளவரு ஃப்ரூட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இது எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இது ஒரே மாதிரி இருக்கிற இந்த ஃபீனோடைப் உள்ள பிளான்ஸை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற சீடை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு புது வெரைட்டியை கொண்டு வர்றதா என்ன மாஸ் செலெக்ஷன் ஸோ இந்த செலெக்ஷனை ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வருஷம் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுவோம் ரிப்பீட் பண்ணி அந்த டெவலப்பான சீடை வந்து மற்ற ஃபார்மர்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அவங்க வந்து அது கல்டிவேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் ஒரு மெயினான டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹெரிடிட்டி வேரியேஷன் பரம்பரை மாற்றங்கள் இது எல்லாமே நம்மளால் வேறுபடுத்தி சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிற ஃபீனோ டைப் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது டைப் வந்து பியோர் லைன் செலெக்ஷன் பியோர் லைன் அப்படின்ற வார்த்தையை யார் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஜான்சன் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் நைன்டீன் நாட் த்ரீயில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ பியோர் லைன் செலெக்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் செல்ஃப் பாலினேஷன்னா ஒரு ஃப்ளவர்லேயே மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட் அதிலே இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஹைபிஸ்கஸ் அதான் செல்ஃப் பாலினேஷன் க்ராஸ் பாலினேஷன்ன்றது அதுக்குன்னு ஒரு ஏஜென்ட்ஸ் வேணும் விண்டு வாட்டர் இந்த மாதிரி பயோட்டிக் ஆர் ஏபயோட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து வேணும் அப்போ தான் க்ராஸ் பாலினேஷன் நடக்கும் பட் செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்றத அந்த பிளான்ட்லேயே நம்ம இருக்கிற ஃப்ளவர்ஸை வச்சு நம்ம செல்ஃப் பாலினேஷனை பண்ண முடியும் ஸோ அந்த செல்ஃப் பாலினேஷனில் கிடைக்கிற பிளான்ஸை தான் நம்ம பியோர் லைன் செலெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பியோர் லைன் அப்படின்ற வேர்டை வந்து நீங்கள் ஜெனட்டிக்ஸில் அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேர்டு தான் இந்த பியோர் லைன் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறது தான் பியோர் லைன் செலெக்ஷன் இதில் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா எந்த ஒரு புது ஜீனோடைப்ஸ் எந்த ஒரு புது ஜெனட்டிக்கல் கேரக்டர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது ஏன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் இருக்கிறதுனால 
மேலும் ஃபீமேலும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற கேரக்டர்ஸாக தான் இருக்கும் அது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த செல்ஃப் பாலினேஷன்னால் அவ்வளோ பெரிய ஹெரிட்டபிள் சேஞ்சஸ் வந்து இருக்காது மூணாவது வந்து க்ளோனல் செலக்ஷன் க்ளோனல் செலக்ஷன் அப்படின்றது ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எந்த ஒரு கேமெட்ஸும் ஃப்யூஸ் ஆகாமல் ஃபார்ம் ஆகிறதா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ப்ரோஜனீஸ் அதோட ரிசல்ட்டை தான் நம்ம க்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த க்ளோன்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறது க்ளோனல் செலக்ஷன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அந்த இது சேஞ்ச் ஆகாது அதோட ஜீனோ டைப் ஏன்னா வந்து நம்ம ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுனால ஸோ இவ்வளோதான் செலக்ஷன் அப்படின்ற டாபிக் இந்த டாபிக்கில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்